This last week we had our first Vita conference. A múlt héten volt az első Vajta nyári konferenciánk. I was there and had a wonderful time. Ott voltam és nagyon jó volt. Nagyon jól éreztem magam. It was particularly good to get to know some people that I've never talked to before. Nagyon jó volt találkozni és megismerni embereket, akikkel sose beszélgettem korábban. This next week we have our second week of the conference. Most hétfőn kezdedik a második hét, a második turnus. And even if you can't be there, you can participate. Ha nem is tudtak lemenni a konferenciára, akkor is részt vehettek. All the sessions will be broadcast live. Mert minden alkalom uh, az interneten élőben hallható lesz. Tuesday Látható. through Friday. Kettőt uh, péntekig. 9:30 in the morning till about 11. Uh, a reggeli alkalma 9:30-tól vannak, 11-ig körülbelül. And then in the evening from about 7 to 9. Este pedig körülbelül 7 7-től 9-ig. On our website golgotabudapest.hu. Golgotabudapest.hu rá tudtok itt csatlakozni. And on Thursday you have a chance to come down to Vita. Csütörtökön ajánljuk, hogy gyertek le, ha gondoljátok. And I know that most of you will be free on Thursday. Sokan szabadok lesztek 20-án. Augustus 20. 20-a. 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 A bemerítkezések fél három három kor lesznek. But it's probably going to be a hot day. It looks like according to the weather. De jó idő lesz, úgyhogy. Again, so you can come at one o'clock. Úgyhogy gyertek korábban is. És the pool opens at one. Már lehet fürödni, már egy tonyit vázolszod. And you can swim a little bit, refresh yourself. Ja, gyertek ti is. And then enjoy the baptism at two thirty. Fürödj gyertek, aztán vegyetek részt a bemerítkezésen. I'm not sure about eating down there. I don't know anything about that. I don't know if you, what you have to do. I don't know. Nem tudom, mit Who can they talk to Arpat? Anima. Okay. Tokács Anima, ő a főnök. Anima, so if you want to talk to her. Our pastor Phil is in Africa. Just for the weekend. And uh, he has two reasons. Két oka is van ennek. He's bringing back his daughter who's been there for three months as a summer mission. Uh, az egyik dolog, hogy uh, hazahozza magával most a lányát, aki kim volt egész nyáron ilyen nyári szolgálatban. And he participated in the wedding of our missionary there. És ő részt vett a mi egyik missionáriusunknak, Prince-nek az esküvőjén. Uh, Prince. Who got married yesterday? Akinek tegnap volt, hogy Prince-nek So Phil will be back yeah. next week. Úgyhogy Phil már jövő héten lesz. Today you are stuck with me. Ma engem kaptatok. Igen. Six or seven months ago we started planning a thing called the Labnyom outreach. Hat hét hónap ezelőtt elkezdtük szervezni a Labnyom evangelizációnkat. Which was going to be the main event to start a new church plant. Ami azért, amit azért terveztünk, hogy ez legyen egy, mint egy uh, gyülekezet plántálásnak a kezdete. As you can appreciate, a church plant is not a simple thing to just start. Ugye, gondolhatjátok, egy gyülekezet elindítása nem egy könnyű, egyszerű feladat. A lot of planning involved. Nagyon sok a lot of meetings. Nagyon sok megbeszélés. Many, 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 many emails. Nagyon, nagyon, nagyon sok e-mail váltás. And finally, two weeks ago, the time arrived for us to do our thing. És aztán végre eljött két héttel ezelőtt az idő, hogy akkor belecsapjunk. For a week, we had street outreaches. Egy héten keresztül csak utcai evangelizációink voltak. Which went very well. Amik nagyon jó sikerültek. We were hearing some very good reports. Nagyon jó, jó híreket, beszámolókat kaptunk. And then Thursday morning arrived when we would have a three-day festival event at this park next to the Hota Metro. És aztán a, a csütörtök péntek szombati nap volt az a három nap, amikor e, egész végig voltak dolgok és programok és ilyen fesztivál szerűen ott a and határúti me- metró megálló. My helyen. job at eight o'clock on that Thursday was to go out and tell the stage company that arrived with this big stage and a big truck to where to put the stage. És csütörtök reggel az én feladatom az volt, hogy ebbe a, 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 park, a parkba irányítsam a, a, a színpadot kiszállító cége, 
téged, hogy ott hova és mikor hogyan állítsák fel azt. So we were there at 8 o'clock and nothing was in the park, just some bushes, some grass, nothing else. Nyolckor megérkeztem ebbe a parkba és semmi nem volt a fűn, meg a fákon kívül. That whole day we set up. Az egész nap az, az a szereléssel, a, a, a felépítéssel telt. And that night I was walking around while the event was going on. Este, amikor már az egész program ment, ott sétálgattam. And I was amazed. És lenyűgözve néztem. The concert was going on on this big stage, great concert. Ez a hatalmas színpadon a koncert nagyon jó koncert ment. There was this hospitality tent that looked beautiful. Volt egy ilyen vendéglátó sátrunk, ami nagyon jól nézett. People were inside chatting, sitting at the coffee tables, drinking, eating. És ott az asztaloknál emberek beszélgettek, ettek, ittak. There was a Mia's Meg Hall got talk, a listening tent. Mm-hmm. Counseling tent. Meg, meghallgatlak ilyen lelki gondozói sátor. Where people were unburdening themselves to very capable listeners. Ahol az emberek oda jöhettek, így, így letehették a terheiket, beszélhettek emberekkel, nagyon hatékonyan meghallgatták őket. There was even a, a first aid tent. Volt még elsősegély sátrunk is. That turned out to be quite busy. Ami aztán kiderült, hogy egész forgalmas volt. Not because people were sick. Nem azért, mert betegek voltak az emberek. But they were offering free health tests, exams. De mindenféle ingyenes blood level, all that kind of stuff, blood pressure level. Vizsgáltakat kínáltak, úgyhogy vérnyomást mérettek az emberek meg ilyesmi. And it had a great festival feeling. És nagyon jó érzete volt, hangulata volt az egésznek. And I was surprised. És engem ez meglepett. I was amazed. Lenyűgözött. I had been part of the planning from day one. Első naptól kezdve részt vettem a szervezésben. I knew everything basically that we had discussed in the meetings. Mindenről tudtam, amiről beszéltünk a megbeszéléseink alatt. I knew what to expect. I knew what we were going to have. Tudtam, hogy mit várhatok. Tudtam, hogy mi lesz ott. But when the event actually was on. De amikor aztán maga az esemény megtörtént. I was like. I can't believe that we're a part of this. És szinte hitetlenkedve álltam, hogy hihetetlen, hogy én is részese vagyok. And many people were feeling this way. És hasonlóan éreztek sokan még. And the interesting thing was that no one that I ran into that day was stressed. És ami érdekes volt, hogy aznap senkivel nem találkoztam, aki stresszelt volna. Lisa Collins, who was one of our main planners along with us from the Bible College, she said that she looked at Mike Payne and all he had to do in helping setting up the stage, and she said, I don't know how he's going to do it. És Lisa Collins, aki az egyik nagy segítőnk volt a Vajtai Bibliai Iskolából, ő, ő nézte, hogy a Mike-eknek ezt az üres színpadot majd fel kell uh, állítani, meg mindent meg, meg kell ten- csinálniuk a hangtechnikával, és azt mondta, hogy ezt szinte lehetetlennek érzi, hogy ez hogy lehet. I csinálni. looked at Lisa with all she she had to do was setting up this hospitality tent. Én meg néztem, nézhetted az üres sátorból neki fel kell állítani egy hangulatos kávéházszerű sátrat, vendégváró sátrat. And she didn't seem stressed at all. De őt ez abszolút nem izgatta. They both looked at me. Ők mindketten néztek rám. És mondta, lusta vagy már. <laughs> nem. És én nem csátam semmit. But everybody was doing their thing and nobody seemed stressed. Mindenki a maga részét végezte és abban nem izgultak. And this, there was an overwhelming sense of lightness is the best word I can come up with of the day. És az egész napot átszötte, talán így tudnám legjobban kifejezni, egy könnyedség, ami igaz volt így mindenkire. It was a hot day. Nagyon meleg volt. Do you remember that was the week that it almost got up to 40 degrees? Ez az a hét volt, amikor majdnem 40 fokos lett a hőmérséklet. But people were still smiling at the end of the day. De a nap végére még mindig tudtak mosolyogni az emberek. There was no striving, it seemed. Úgy tűnt, mintha nem lett, nem volt ebbe semmi erőltet, erőltetett. In fact, one incident, um, we put up a little, the little tent in the wrong place. Sőt, egyszer az is megtörtént, hogy egy kisebb ilyen pavilon, kis sátrat rossz helyre állítottak. And actually, föl. I shouldn't say we. Some other guys put the tent up in the wrong place. Nem mi, hát valaki más állította föl. And I had to come and tell them the bad news, guys. We have to take down what you took a while to put up, and we have to move it and put another place. Nekem az volt a feladatom, hogy szóljak nekik, hogy hát sajnos az itt rossz helyen van, és ezt le kéne bontani, át kéne rakni valahova máshova. And these crazy guys were actually joking while they had to tear down what they'd put up and put it. Drag it to another place. They were actually joking with each other. És figyeltem utána, hogy le, lebontják az már összeállított késsátat, és még mókáztak is közben. And the verse came to my mind. It probably is not quite applicable, but it came to my mind. És egy egy igevers jutott eszembe. Persze nem pont ide való, de hogy ez jutott eszembe. My burden is light. Hogy az én igám az könnyű. My yoke is easy. Az én terem könnyű az igám. And so too often I've been involved in church work where it's frustrating, it's hard work, and you get irritated. Túl sokszor voltam már része olyan gyülekezeti munkának, amikor, amikor mindenki, amilyen frusztráló, olyan kemény munkának tűnik az egész. But you plow through because okay, it's the bigger goal, I understand. 
De aztán az ember így végig menetel a dolgon, mert tudja, hogy egy nagyobb cél érdekébe teszi. But what a pleasure to be a part of something that was so big, took so much planning, a lot of work, and had a feeling of lightness about it. De milyen nagy dolog, olyan nagy dolog az, hogy egy ilyen hatalmas esemény, ami olyan sok időt betelt megszervezni, olyan sok munka volt, sok energia, mégis ilyen könnyeden zajlott le. And we were commenting about this later that evening. És este, em, emlékszem, erről beszéltünk is. And a phrase came up. Egy, egy, egy szó, vagy egy kifejezés jött mindig elő. Well, everybody is doing their part. Hogy mindenki a maga részét, a maga feladatát végzi. Everybody is doing their part. Hogy mindenki csak végzi a feladatát. It is the greatest example I think I've ever had of the body of Christ working together as one unit. Én nekem az én életemben talán ez volt a legjobb példája annak, hogy milyen az, amikor Krisztus teste egy egy egységként együtt tud The hands were reaching out. A kezek kinyúltak. The legs were walking. A lábak jártak. The ears were listening. A fülek hallottak. The nose was smelling. Az orra szagolt. The mouth was talking. A száj, száj, a száj beszélt. The eyes were observing, looking. A szem pedig figyelt. Every part was doing its thing. Minden, minden rész elvégezte a feladatát. And it was a Really a beautiful sight. És ez nagyon jó, nagyon jó volt ezt látni. We stepped out in faith not really knowing what we were in for. Hitben léptünk ki, pontosan nem tudtuk mi vár ránk. Many times along the way there were fears and doubts about okay, will this work? Should we try this? How will this happen? A egész úton azért voltak vég kételyek, kérdések, hogy így kéne vagy úgy vagy mit csináljunk. But we were trusting that we were listening to the spirit. De bíztunk abban, hogy, a, hogy, hogy igenis mi a lélek hangját hallottuk. And that he was directing us. És hogy ő vezet bennünket. So we stepped up. Úgyhogy kiléptünk. And the Lord doesn't ask for ability. És az Úr nem azt kéri, hogy mi képesek legyünk megtenni dolgokat. He asks for availability. Azt kéri tőlünk, hogy legyünk elérhetőek számára. And many people discovered during that 10 days that if they were simply available to the lord and his spirit what could happen through them és sok ember ezt tapasztalta meg hogyha egyszerűen elengedik és, és elérhetővé válnak az úrnak akkor az úr lelke által nagyon sok mindenre képesek for example one of our sound guys our young sound guys Például az egyik fi, uh, uh, fiatal hangtechnikus rác, his job was to do the sound for the three concerts az ő feladata az volt hogy segítsen a három nagy koncert fő koncertnek a hangtechnikájában one afternoon on the thursday he had some spare time so he went and joined the street outreach at the határ út metro station de egyik délután volt szabad ideje és úgy döntött hogy akkor kimegy a határúti metró megállóhoz a parkból és ott, ott részt vesz a, az utcai evangelizációban and that night he came to me and he said i just went out and i ended up talking to a guy for 45 minutes elmesélte este hogy kiment odament és ott egy végül összeakadt egy férfi aki 45 percen át beszélgetett about the gospel az evangéliumról and then at the end of the 45 minutes This guy wanted to get saved. És aztán a végére, a beszélgetés végére ez a férfi meg akart térni. And he said, I was shocked. És azt mondta, hogy ez az engem ledöbbentett. And I could see in his eyes how amazed he was that the Lord had chosen to use him, a sound guy. És láttam a szemében, hogy annyira döbbenet van benne, hogy őt Isten használta a hangtechnikus arra. This wasn't his area. Ez nem az ő területe volt. But he was available. De egyszerűen elérhetővé tette magát. And the Lord used him. És Isten használta őt. And it was such an encouragement to me to see the amazement in his eyes. Olyan bátorító volt látni az ő örömét, a csodáját. And it just so happens he's our sound guy this morning. Valószínűleg ő most a hangtechnikusunk, úgyhogy. 1 Corinthians 12 verse 12. 1 Korintus 12 12. If you have your Bibles, you can turn to 1 Corinthians 12. Tehát 1 Korintus 12. Or you can read it on the screen here. A lapozatok oda, vagy elolvashatjátok itt a kérdés. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. Mert ahogyan a test, a, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. So it is with Christ, for we were all baptized by one spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one spirit to drink. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. One body, egy test, one unit, egy egység, one u- head, egy feje van, one spirit, egy lélek vezeti, many parts. de nagyon sok részből áll. When one spirit directs many parts, you have unity. Amikor az egy lélek a sok részt egyszerre vezeti, akkor ott egység van. The church that is divided, az az a gyülekezet, a megoszlás van. 
is trying to walk in a few directions is not led by the spirit. Ami többféle irányba szeretne menni, az nem a lélek vezeti. The spirit does not say I want this leg to go that way and this leg to go that way. Mert érti Istennek nem mondja azt, hogy az egyik láb erre menjen, a másik láb meg arra. And I sense during this outreach and this new church plant that we were being led as a unified body by the spirit. És én úgy érzem, hogy ebben a gyülekezet plantáló evangelizációban igenis egy lélek a lélek által egységben vezetett minket Isten. And it is the most natural thing in the world for the head to direct the body it's the most natural thing és a leg leg természetesebb dolog az hogy a fej vezérli irányítja a testet god designed it this way mert isten így alkotta ezt meg that christ is the head hogy krisztus a te ő a fej he has a body and it's us és mi vagyunk az ő teste god could have chosen to leave us out of the equation completely Isten dönthetett volna úgy, hogy minket teljesen kihagy a számítástól. De úgy döntött, hogy mégis részesei leszünk ennek a testnek. Hogy, hogy Krisztus a fej, és mi vagyunk a test. És igazából nem is kell kérnünk Krisztust, hogy ő munkálkodjon rajtunk keresztül, ha a részek, a tagok a helyén vannak, természetesen fogják to do all along. Ez az ő vágya, eleve, ez az ő terve. He loves to work through the body when all the body parts in place. Ő szeret munkálkodni a testen keresztül, amikor azok a helyén vannak. It's the most natural thing in the world for him. Ez a legtermészetesebb dolog számára. It's kind of like all of those of you who have a dog. Akiknek van kutyája, azok tudják. And you've been away the whole day. Ugye ha egész nap ugye nem vagy otthon. And you come home. És hazaérsz este. You don't have to tell the dog to wag its tail. Akkor nem kell megparancsolnak kutyának, hogy csóválja a farkát. That dog is wagging its tail the minute you show up at your door. Hanem ahogy benyitsz rögtön, ezt látod, hogy a kutyád örül neked. It's the most natural thing for that dog. Ez a legtermészetesebb annak a kutyának. I don't go too far with this analogy, but it's the most natural thing for Christ to work through us. Annyira nem nagyon jó, jó ez az analogia, de is menjünk bele nagyon, de Krisztusnak is a legtermészetesebb az, hogy rajtunk keresztül munkálkodik. Because the body parts were in place doing their thing. Mert a, a, a test részei mind a helyükön voltak. And what I loved watching about how we work together is how different the parts were. Completely different, but everyone essential. Nagyon jó volt nekem azt látni, hogy mennyire másak ezek a ezek a részek, ezek a tagok és mi is mennyire mindegyik mennyire fontos. I don't want to bore you, but here's a list of some of the teams involved in this outreach. Nem Just listen to the variety and diversity. Nem akarlak untatni benneteket, de né hallgassatok meg, hogy hányféle csapat fel, volt felelős a különböző dolgokért. I've already mentioned we had the listening counseling group. Volt ugye ez a meghallgatlak a, a sátor, ahol ilyen lelki gondozás folyt. We had the first aid people. Volt ott az egészségügyi sátor. We had the coffee shop service. Volt ez a vendégváró kávéház sátor. We had the security team. Volt egy biztonsági szolgálat. We marveled at how organized and wonderful they were. Egyszerűen tök jól rendezettem működtek. Staying there the whole night for three nights in a row. Egész este be voltak hozzá, mindig ott voltak, akinek ott kellett. We had the stage crew set up people. Volt, akik az egész színpad felállításáért voltak. Sound team. Ott volt a hangtechnika. We had the stage performers. Voltak ugye a fellépők. We had the street performers. Voltak az utcán szolgálók. Ott fellépők. Hard work. Nagyon kemény munka. Every day at that metro station for I forget how many, four or five hours? Négy, öt órán át. Six hours? metró megállónál. Every 20 minutes giving some music. percenként kiáltak és elkezdtek zenélni. Because we know that music attracts people. Mert tudjuk, ugye a zene az vonza az embereket. And actually, I didn't know this, but till today, but the group that did our worship, they were the team doing that. És ezt nem tudtam már, de most mondták, hogy a dicsőítő csapat, akik ma voltak, ők voltak ez a, ez a csapat. The people that set up the chairs, the tables, the tent. Aztán ott voltak, akik felállították a sátrakat, az asztalokat, a székeket. The street outreach teams that went out for 10 days. Ott van a 10 napon át tartó utcai evangelizációs csapatok és az felelősei. Ott volt a gyerekszolgálat. The English camp teachers. A gyerekprogramok felelősei. The park cleanup team, nagyon fontos. Volt angol tábor, azokért felelősek volt egy parkot tisztító csapat. Every day for three days they went through the park and cleaned all the trash. Előtte három napon át kitakarították azt a parkot a szeméttől. The graphic design team. Volt egy grafikus tervezői csapat. The shoppers who went and got supplies. Voltak a beszerzők, akik mindent bevásároltak. The people who gave money. A pénz. People, az emberek, akik pénzt adtak. People with government connections that help us get permits that we needed. Ott voltak azok, akik a szervezésben részt vettek, hogy különböző engedélyeink meg legyenek, és az önkormányzat tárgyaltak. The packing and packing teams that were here till two and three in the morning. Voltak a pakoló emberek, akik volt, hogy éjjel kettőig itt pakoltak ki dolgokat, aztán a gyűjtők. The drivers of all the vans. 
az összes teherautó vezetői sofőrjei. And then the children's workers who of themselves decided we're not just going to do four hours on Saturday, we're going to do from eight o'clock till five o'clock the whole day Saturday. Aztán a gyerek programokat szervezők, a gyerek szolgálatból, akik úgy döntöttek, hogy szombaton egy egész napos gyerek programmal hívjuk, hívják az embereket, és nem tudom hány órán át egész napos programokat szerveznek. I'm glad the Lord did not choose me to do that ministry. Hál' Istennek, hogy én örülök, hogy Isten erre az nem erre a szolgálatra hívott engem. And yet for them, I observed a lightness the whole day. De ahogy őket figyeltem, azt láttam, hogy ők ezt élvezik, és ők is könnyeden végzik a munkájukat. By the end of the day, I would have been pulling out the remaining my remaining hairs. Nap végére én a maradék hajamat is kitépdestem volna, azt kellett volna csinálni. Oh, and then there were the preachers. Aztán persze ott voltak a tanítók is. I mean, look at that diversity they pulled together one event. És és nézzétek meg, hogy milyen sok színű ez, amikor egy ilyen nagy programot megszervezünk. First Corinthians 12 verse 14. Now the body is not made up of one part but of many. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. If the foot should say because I'm not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? And if the ear should say because I'm not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Már pedig az Isten rendezte a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. If they were all one part, where would the body be? Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? As it is, there are many parts but one body. Így bár sok a tag, mégis egy a test. So you're a big toe. Tehát te vagy a nagy lábúj. And you're getting tired of the being cooped up in a shoe. <laughs> És egyszer eleged lesz abból, hogy állandóan cipőbe szorítanak. And it's stinking smelling. Kez melegat lenni meg büdi. And you feel like you have to work much harder than the rest of the body. És úgy érzed, hogy neked sokkal nehezebb a melód, ami neked. And you decide, elvezned. you know what the hand is more elegant. És arra gondolsz, hogy a kéz sokkal elegánsabb. The hand gets to do more interesting stuff. A kéz azért kellemesebb és érdekesebb dolgokat is végez. And the hand gets to wear jewelry. A kéz lehet ékszereket rakni. And if the hand has to wear something that's a beautiful glove, normally that they want everybody to see how nice the glove is. Sőt, hogyha valamit felraknak a kézre, akkor az egy szép kesztyű, mert ugye azt mindenki látja. So I'm going to start trying to be a hand. Úgyhogy én inkább valami, én inkább kéz szeretnék lenni. And I, as the big toe, I climb up to the hand and I attach myself to the hand and I say, I'm going to help you. I'm going to start to helping you do your job. A nagy, nagy lábujként fölmászom a kézre, oda csatlakozom és úgy döntök, hogy én innentől a kéznek segítek. A little bit strange. Kicsit furcsa. But like a monster. Kicsit mint egy mint egy szörny. The big toe has an incredibly important function. A nagy lábujnak hihetetlen feladata van. In fact, I heard a preacher tell one day after preaching, a doctor came up to me and said, "There's a part of your body that you don't realize that you couldn't stand up and preach if it wasn't for that part of the body." A preacher said this to you. Yeah. Tanítor, Not to me, to another. A, tanítor, a doctor hallott. said to a preacher. Tanítónak valaki odament az alkalom után és mondta neki, ez egy orvos volt, aki odament és mondta, tudod. Uh, uh, what did he say? <laughs> he said you're a big toe. No, he said you. <laughs> he said. <laughs> no, Varya. Okay, hold on, Tung. He said uh, there's a part of your body that's more important, the most important part of your body, in order to stand up and teach. Ja, preach. tehát azt mondta a tanítónak, hogy van egy nagyon fontos testrészed, ami a nem működne jól, nem tudná jól tanítani, ami fontos. Yeah, and the preacher took my mouth. És a tanító azt gondolta, hogy hát ez a testrész biztos a szám. No, the doctor said your big toe. Nem, az orvos azt mondta, ez a lábujjad. He said if you didn't have your big toe, you would fall over. Ha nem lenne nagy lábujjad, előre dölnél, elpuknál. So keep, if you're the big toe, ha te enjoy vagy, being the big toe. Ha te vagy a nagy lábuj, kérlek, örvendezz ebben. It's a very important part. Mert nagyon fontos szereped van. If the ear says to the eye, ha, ha a fül azt mondja a szemnek, I'm tired of just having a side view of everything. Elegem van, hogy mindent oldalnézetből kapok. You, I, you get to look out front and see everything. Te szem, mindent előről látsz. And nobody ever says to me, "Oh, what a beautiful ear." És nekem persze sönk, so senki nem mondja, hogy milyen szép füleid vannak. Whereas you get told what a beautiful eye you are. Bezzeg neked hanem mondogatják milyen szép. So I'm going to come around the front and help you do your job. Úgyhogy most inkább én is előre jönnék és segítek a feladataidban. Furcsa. Strange. 
We each have a part, as the scripture said, as God designed it to be. Az ige elmondja, hogy mindenjükünknek megvan a maga feladata, hogy Isten eltervezte. And sometimes I find in the body of Christ there's a feeling among some people of insignificance. Sokszor Krisztus testében lehet ezt érezni, hogy az emberek azt gondolják magukról, hogy hogy jelentéktelenek. In God's economy, not one part is insignificant. They're all equally important. Istennél nincs ilyen megkülönböztetés. Minden rész egyformán fontos. This morning I arrived at about 7:15. Ma reggel olyan 7:15-re érkeztem. There were ide. people outside cleaning. Kint már emberek takarítottak. I walked in, the people were doing the buffet. Az emberek a büfében pakolták a dolgokat. There was a greeter with a beautiful smile. Az ajtóban már állt egy üdvözlő ember. I came in here, there was another lady cleaning in here. Itt bá- itt benn is takarított valaki. How would you like If you felt the Lord called you to be the cleaning ministry and you come Sunday morning at 7 o'clock. Mi lenne, ha téged Isten arra hív, hogy legyél a takarító szolgálva, és vasárnap reggel hétre kell jönnöd. They never get seen. Őket soha senki nem látja. Surely not by the 10 o'clock people. Különösen ti tízes nem látjátok, asleep. mert ti még alszatok hétkor. But here they are cleaning. Ők itt vannak és takarítanak. Imagine three weeks in a row, one part of the body doesn't quite do its job. Képzeljék el, hogy három hétig a egy-egy rész nem végzi el a munkáját. The first week you come, the pastor doesn't give a great message. It's not a great message. Első héten jössz és a tanító nem valami nagy tanítást ad. Maybe kind of like today. Mint ma, mondjuk. You go home, yeah, the message, no. Mint az a mész, hát igen, meg volt ez is. The next week you come back. Másik héten ugye jössz. And the worship team is not so good. És azon a héten épp a, a, a dicsőítő csapat nem készült. They're making mistakes. They haven't practiced. Nem gyakoroltak. The singers hibáznak. False. A, az énekesek hamisak. You go, ha, the worship wasn't that great today. Hazamész, és azt mondod, hát a dicsőítés ma nem volt túl jó. The third week you come back. Harmadik héten visszajössz. And for some reason the cleaners haven't been in the whole week. És azon a héten egész vége a takarítók nem takarítottak. And this church gets used every single day. A lot of people. Ezt minden nap használják valamilyen programban. So you walk in and there are bottles, drinking bottles everywhere. Minden ott vannak a palack. Igen, köszönjük szépen. And they are this trash everywhere. A szemet, a szemét. It's dirt. Koszos minden. I guarantee you, the thing you would complain about most going home is I can't believe how dirty the church was. Szerintem a legtöbbet az arról panaszkodnánk a három közül, hogy milyen kosz volt a gyűlölet. I guarantee you. Szerintem that's the thing you would complain about more out of those three. Én szerintem én garantálom, hogy a háromból ezt, ezt panaszolnánk a legjobban. And God says the cleaner is as important as the pastor. És, a, és Isten azt mondja, hogy a takarító ugyanolyan fontos, mint a pásztor. We in our human thinking often get, you know, the pastor. We start glorifying the pastor. Ez nekünk emberi gondolkodással nehéz, mert mi elkezdenénk így felmagasztalni a tanítókat. That's not godly thinking. De ez nem Isten szerint való He says every part is equal Mert and every part contributes. Azt mondja, hogy minden rész egyformán fontos és mindegyik rész hozzájárul. Going on in 1 Corinthians 12, 21. 21-es versben tart. The eye cannot say to the hand I don't need you and the head cannot say to the feet I don't need you. Nem mondhatja a szem a kéznek nincs rá szükségem vagy a feje a lábok, lábaknak nincs rátok szükségem. We are absolutely interdependent. Mert egy, mi teljesen egymástól függőek vagyunk. In many churches a spirit of independence comes in and it's destructive. Sok gyülekezetben van, hogy egy ilyen önállóskodás lesz órá. Ez a lelkület jön be, és és az egyáltalán nem tesz jót. I'm the eye. Hogy én vagyok a szem. I'm not going to worry about the body. I'm going to go roll out and do my own thing. Nem érdekel a test többi részén forgok itt és ott. Csinálom, amit én akarok. See what's going on. Megnézem, hogy mi van a nagy világban. The body is going to go blind. Akkor a, a, a test megvakul a szem nélkül. We're all interdependent. Mi egymástól függőek vagyunk. It sounds like a cliche, but it's true. We're interdependent. We, yeah. we need each other. Lehet, hogy egy kicsit közhelyesnek hangzik, de egymástól függünk. Szükségünk van egymásra. Going on verse 22. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor, and the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette egy a testet egybe, az alacsonyabb rendőnek nagyobb tisztességet adva. Going on in verse 24. 
But God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. Tehát 24-es vers, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. This is, can I say, typical God thinking. Ezt hadd mondjam, hogy ez egy tipikus isteni gondolkodás. He gives more honor and, again, in a sense, glory or merely honor to the parts that we sometimes, as human beings, put aside. Nagyobb megbecsülés, nagyobb tisztességet ad annak a résznek, annak a tagnak, amit mi emberleg talán félrevetnénk egy kicsit. And he, in a sense, leaves the presentable parts, the people up front, like me. És aztán azok, amik eleve kint vannak a, 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 a kint álló dolgokat, mint ami én vagyok. The pastor, the worship team, a, a the elders. A, a they kint álló dicsőítő csapat. They can fend for themselves. Ők, they don't need special honor, they're getting honor already. Ők már megkapják a tisztességet, a megbecsülést. Ő nekik nincs külön tisztességet. But it's typical of the Lord's heart that he is drawn to the one that's quietly serving in a little corner and he gives them honor. Ez igenis Isten szíve, hogy őt vonzák azok, akik a sarokban, csendben végzik a munkájukat, hogy ő nekik megadja a tisztességet, a megbecsülést. This morning I walked in, Ahogy and reggel one of my roommates this, from this last week was here early at 8 o'clock. Uh, a guy korán, that I didn't know that well before. Uh, már korán itt volt az a srác, akit most ismertem meg a héten vagy, mert ott volt szobatársam. And he's a big kind of tough guy. Egy nagy mokány ember, belevaló. <laughs> and I said to him, what are you doing here so early? Megkérdeztem, hogy te Jó, mit Nem tudom. <laughs> <laughs> Big tough guy. Nagy, kemény, legény. Igen, kemény. And I said to him, what are you doing here so early in the morning? Megkérdeztem, hogy mit csinálsz itt ilyen korán? And he said, I'm here to serve in the children's ministry. És azt mondta, hogy a gyerekszolgálatba jöttem, ott, ott I would never have jövök. known if I hadn't come this morning early. Ha ma reggel nem jövök ilyen korán, én soha nem tudom, hogy Somebody I would never szolgál. have expected to be in the children's ministry. Mellesleg róla el nem képzeltem volna. Christina. <laughs> Now where was that? So independence can be destructive. Tehát az önállóskodás az, egy, az pusztító lehet. We need each other. Szükségünk van egymásra. And everybody is equally important. És mindenki egyformán fontos. And God sees those serving quietly with nobody watching and he gives them more honor. Isten látja azokat, akik csendben a háttérben szolgálnak, akiknek senki nem ad más tiszteletet, és Isten megadja ezt a tisztességet, megbecsülést. In my main ministry here, which is the gospel choir. Az én fő szolgálatom itt Magyarországon a Golgotha Gospel Chorus. There are a couple of people who pray for the choir. They are intercessory prayers for the choir's ministry. És van van egy pár ember, akiknek az a feladata, az a szolgálata kóruson belül, hogy még ilyen közben járó imád imádkozó. It just happened that they felt that this is what the lord showed them to be their ministry in the choir. Egyszerűen az úr megmutatta neki, hogy legyen még ez egy része a feladatoknak, hogy imádkozzanak. You know we do not have any auditions for the choir anybody can join. Tudjátok azt ugye, hogy a kórusban nincs felvétel, nincsenek meghallgatások, mindenki jöhet. And they will tell you that they do not really sing that well. Ezek az emberek bevallanak nektek is, hogy annyira nem jól énekelnek. But they enjoy singing. Szeretnek And so they joined the choir, but if we had had auditions, probably they would not be in the choir. Ez a kórusba, mert szeretnek énekelni, de ha lett volna felvétel, nem lennének ott. But I tell you honestly. És őszintén elmondhatom. That if for some reason I had to make a choice. Ha valami oknál fogva választanom kellene. Between one of these intercessory prayers and a very good singer. Az egyik ilyen közbenjáró imádkozó és egy nagyon jó énekes szólista között. Without a doubt, I would pick the intercessory prayer. Kétségtelen, hogy a, az imádkozó embert választanám. Because our battle is not against physical things, it's against spiritual in the spiritual realm. Mert a mi harcunk nem fizikai dolgok ellen van, hanem a, a szellemi világban. And these few people are praying for a ministry. És ez a pár ember. In the spiritual realm. Az, a, a lelki értelemben, szellemi uh, uh, területen imádkoznak a, gyö- a korusunkért. For example, we just recently had a concert in the Basilica. A nemrég volt a korusunknak koncertje a Bazilikában. And so many people commented afterwards what a surprise it was for a Protestant choir to be in the heart of Catholic world in Hungary. És sokan megjegyezték, hogy hihetetlen, hogy egy protestáns kórus ott lehetett a, a magyarországi katolikus világ szívében, a, a bazilikában. The sound was a bit of a problem, but basically the atmosphere was wonderful. A hang az 
nagyon nehéz volt a hangzás, de maga a, a hangulata nagyon jó volt a koncertnek. And in fact, two people said afterwards who were not Christians that they wanted to come to our church based on that concert. Sőt, voltak olyan, akik ketten is mondták, hogy azon a koncerten hallottak minket, és szeretnének eljönni a gyülekezetünkbe. Well, I found out later that one of these intercessory prayers had prayed two years ago that we would sing in the Basilica one day. Utána tudtam meg, hogy az egyik ilyen imádkozó ember két éve imádkozza, hogy egyszer mi a, kat- a, b- a bazilikába énekeljünk. Our little Friday night prayer group that meets Probably most of you couldn't if they stood up here you wouldn't recognize them that oh they are the ones in the prayer group. Van péntek esténként itt egy ima csoport. Ha itt most felállítanám őket, nem tudnátok, hogy ők kik, vagy nem ismeritek esetleg őket. Every Friday here. Minden pénteken itt vannak. I wouldn't be surprised if in heaven they're ahead of us elders the pastor. They're ahead waiting with the Lord wanting to bless them. És szerintem nem lepődnék meg, ha mennyben ők előbbre válnának, mint a gyülekezet pásztorai vagy vénei, akik, a, a, akik itt állunk. Unfortunately, as churches tend to get bigger, a subtle thing creeps in often. Sajnos, amikor gyülekezetek növekedni kezdenek, egy bizonyos dolog óhatatlanul megjelenik. There gradually starts to be a little pecking order in who's kind of the important people in the church. Van egy ilyen hierarchia, ami elkezd kialakulni, hogy ki milyen fontos. Some people It's not written down, but you get this feeling of a little pecking order. Nincs persze ez leírva, de mindenki érzi a helyét. And I think this is exactly how God did not design the body to work. És szerintem pontosan így nem akarná Isten. And unfortunately, many churches get up, get, get involved in glorifying the pastor. Sajnos sok gyülekezetben a a, a pásztort az teljesen felmagasztalják és dicsőítik. The pastor becomes everything. A pásztor lesz a minden. And I can truly say I really feel here that Pastor Phil has none of that in his heart. És én így érzem, hogy és ez biztosan láthatom, hogy a pásztorunknak Philnek semmilyen nincs a szívében. And I've heard of churches where depending on how important you are, you get to sit closer to the front. Hallottam olyan gyülekezetekről, ahol az a, 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 attól függően, mennyire fontos ember vagy, ülhetsz közelebb az első sorokban. I find that incredible. Ez, ez I would like to go and give a little teaching there. Szeretnék oda elmenni tanítani. And remind them of a biblical principle. És szeretném emlékeztetni őket egy jó kis bibliai igazságra. The last shall be first and the first shall be last. Az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból meg az elsők. Can you imagine Jesus in his church saying I want the important people up front? a képzelni, hogy Jézus ilyeneket mondana, hogy a fontos emberek gyertek ide körém előre. Actually I can. I can't imagine it. Igazából el tudnám. Because you know who they would be? Tudjátok kik lennének? They would be the uneducated fishermen. Az a, a, az oktalan halász emberek. They would be the children. A gyerekek. They would be the prostitutes. Vagy a, a prostituáltak. They would be on the front row. Ők lennének az első sorban. I think it is so incredibly against everything that Christ is that the important people get to sit in the front row near the pastor. Annyira nem Krisztus szerint való szerintem ez, amikor így a nagy fontos embereket egy kirakadva odaültetjük. I would much prefer the last row here on earth and the first row in heaven. Sokkal inkább kérem itt az földön az utolsó sort, és yeah. aztán a mennyben az elsőt. And as most a lot of you know, my name is Zeman. Mint tudjátok Z. sokan, ez Zeman a nevem. So in school I was always the last. Iskolában mindig a nép sorban. So maybe voltam. in heaven finally. Talán a mennyben ez. Zeman Mark. Zeman Mark lesz az első, akit hívnak. Paul says, "Do not." I was reminded in this thinking of people feeling like they're more important than others. Mikor erre gondolkodtam, hogy egyesek esetleg úgy érezhetik, hogy fontosabbak, mint mások. I remember that Paul said somewhere, "Do not think more highly of yourself than you should." hogy Pál azt mondja, hogy senki ne gondoljon többet magáról, mint kéne. And I looked it up, and it's in Romans 12:3. Ez a Róma 12:3-ban van. And it says, "For by the grace given me, I say to every one of you." Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. A nekem adatot kegyelem által mondom, tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. And then I was surprised because I didn't realize the context of the verse. És aztán tovább jönve, itt nem is ismertem fel, hogy milyen kontextusban mondja ezeket a szavakat. Look at verse four. Nézzétek a négyes verset. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Do not think too much of yourself. Ne gondolj túl sokat, túl sokat magadról. Sober judgment. 
Józanul ítéld meg. It means reasonable thinking. Józanul gondolkodj. Doesn't mean that you have to think I'm nothing. Nem kell tehát azt gondolod, hogy Absolutely semmi vagyok. You are something, you're a child of God. Mert valami vagy, Isten gyermeke vagy. But do not think you're more important than other members of the body. De más tagokról ne gondold, hogy kevesebbek vagy, hogy te több vagy. Every part is important. Minden tag fontos. But no one is indispensable. De senki nem, uh, te, senki nem uh, helyettesíthetetlen. For example, when Greg said he was leaving this church. Amikor például a, p- a volt pásztorunk Greg bejelentette, hogy hogy elmegy. He'd been in Hungary for 16-17 years. Addigra már 16-17 éve szolgált itt Magyarországon. Many people considered him like the apostle of Hungary. Sokak azt mondták, hogy ő Magyarország apostola. So when he said he's going back to America, there was a little bit of a feeling in the church, oh, what's going to happen now? What's going to happen? Amikor bejelentette, hogy ő haza fog térni, vissza megy Amerikába, what's going to happen to the church? Akkor a gyülekezetben volt egy ilyen érzés, hogy most akkor mi lesz? Akkor mi lesz Who a can take over from Greg? Ki kivehetné át tőle a szolgálatot? Well, Pastor Phil came in. Phil, Pastor, ugye a helyére lépett. We now have three services. Most már három on a Sunday morning. Van vasárnap reggel. Last week Greg was here and I had a conversation with him. Múlt héten Greg itt volt pont látogatóba és beszélgettünk. And he said I had a feeling before I came that the church had kind of grown. Azt mondta, hogy mielőtt jött látogatni minket. He said he watched a few times on the internet, many times probably. Hogy, 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 hogy a gyülekezet már egy új szintre lépett. Ő, ő követte az iradókat, lát minket az interneten, meg egyéb, egy, az, in, az in, igen. Igen. But when he came here, he said the church has gone to a new level completely. Ezt látta, hogy a gyülekezet teljesen új szintre lépett. He said I felt it. He said when I was out at the outreach, he said the church has gone to a new level. Amikor kim voltunk az evangelizáció, mondta, hogy a gyülekezet egy új szintre lépett. And he was so happy about it. És annyira boldog volt. He was he he was still sharing in our joy even though he's no longer our pastor here. Együtt örvendezik velünk, bár nem, már ő nem a pásztorunk, mégis örül a mi örömünknek. And as many times Greg would tell us, this is not his church. És ő valóban nagyon sokszor elmondta, hogy ez nem az ő gyülekezete. Remember that he would say often, this is not my church, this is the Lord's church. Sokszor ezt mondta, hogy ez nem az ő gyülekezete. Greg left, the Lord stayed. Greg elment, de az úr maradt. And when Phil leaves, the Lord will stay. És ha Phil elmegy, akkor is marad az úr. The same spirit. Ugyanaz a lélek. I hope that when I move on from the choir ministry here. Én, én is bízom abban, hogy amikor majd én befejezem a szolgálatomat a kórusban. Fact, just two weeks ago, somebody came to me and said, "Mark, what's going to happen if you leave? Who's going to be another choir director?" is kérdezte két hete, hogy Mark, mi lesz velünk? Mi lesz a kórusra, ha elmennél valamikor? Igen, tragédia, tragedy. I said, I said, well, for one thing, I hope you get a proper choir director. Először is azt mondom, remélem, akkor végre kapnátok egy rendes kórus vezetőt. Somebody who can actually direct. Aki tudja, hogy kell vezényelni. Not just a piano player. Nem csak valami zongorista. But seriously, I hope. And I know that the Lord is the Lord of that choir and he's going to bring in somebody and it's going to go on to greater things. Én remélem, és tudom, hisz az Úr a kórus vezetője, hogy ő, hogy ő a kó, egy más kórus vezetőn keresztül még tovább vinné a kórusunkat. Every part is important. Minden rész fontos. But no one is indispensable. De minden, mindenki helyettesíthető. Absolutely no one is indispensable. Senkire nem lehet azt mondani, hogy na őt nem lehet helyettesíteni. We're one head, we're one body. Tehát egy test vagyunk. Directed by one head by one spirit. Amit egy fej vezet egy lélek által. With a common purpose. Egy közös célral. When I was here on the Saturday night after unpacking at like we were here about 2 o'clock in the morning. Amikor az evangelizációk végén a szombat este után itt pakoltunk a Juliben éjjel kettőkor. And we were bringing in heavy refrigerators and tables and chairs and drinks. Asztalok, egy székeket, hűtőt, mindent cipeltünk be a teherautókról. And it was tiring. Nagyon fárasztó volt. But I said to myself, Mark, you know why you're doing this? És arra gondoltam, hogy tudod már miért csinálod mindezt? Because you want to see more people in heaven. Mert te több embert szeretnél látni a mennyben. That's why I'm dragging in a heavy refrigerator. Én ezért cipelek itt na- ehhez uh, hűtőket. This is why we set up a stage, set up a tent. Ezért uh, állítottuk kint fel azt a hatalmas színpadot, a sátrakat. We wanted more people to join us in heaven. Mert azt szeretnénk, hogy még több egy ember legyen velünk a mennyben. That's why we did everything we did. Mindent ezért tettünk. We want more people to come to know Christ. Azt szeretnénk, hogy minél több ember megismerje Krisztust. To get to know God, we had a common goal hogy megismerik Istent, és ez közös cél volt. And the byproduct of that common goal is we get to enjoy each other, fellowship. És ennek a közös célnak a mellesleg ott van az a hatása is, hogy egymással egyre, egymást egyre jobban megismerik, hogy egymás társaságát élvezhetjük. And God used us. 
És Isten használt minket. He used us as a body in an incredibly powerful way, I believe. Használt bennünket, mint a testet, nagyon nagy módokon. And I get tired of our attitude sometimes. Néha fáraszt az a hozzáállásunk. Oh, it wasn't me. I did nothing. It's all the Lord. It's all the Lord. Nem én voltam, én nem tettem semmit. Mindent az Úr végzett. Én nekem semmi közöm nem volt hozzá. He loves to work through us. Hisz ő szeret használni bennünket. Enjoy it. Úgyhogy élvezzétek. I love the fact that the Lord worked through me that Weekend. Én annyira élveztem, hogy Isten azon a hétvégén rajtam keresztül munkálkodott. And I'm still enjoying it. I'm like, thank you, Lord. Most is élvezem, még most, most is hálás vagyok ezért. So often we get this false, oh, which wasn't me, it's just all the Lord. Yes, it is all the Lord, but He used us. És néha egy ilyen hamis, ilyen szerénység van rajtunk, hogy jaj, ez nem én voltam, meg az Úr, meg ez igaz, ő volt, de rajtunk keresztül használt minket. And to say we enjoy that the Lord used us is absolutely not one ounce of pride in it. És hogyha azt kimondjuk, hogy annyira örülünk, hogy az Úr használt bennünket, és ezt kifejezzük, ez semmi büszkeség nincs. God could have designed a head with nobody. Mert Isten tervezhette volna ugye a dolgot, hogy csak egy fej van. He is God. Ő Isten. He could have said Christ will do all the work. Mondhatta volna, hogy Krisztus He will do everything. I don't need a body of people who sin and go their own way. I don't need them. Christ the perfect one will do everything. Krisztus a tökéletes elég. Nem kell ez a test, ami annyi sok tagból áll, akik mind minden fele mennek. He made us to join in with the work of Christ as his body. Pedig így van. Megalkotott minket is, hogy részese lehessünk Krisztussal ennek a munkának, ennek a közös munkának. And I'm going to enjoy it. És ezt igen is élvezni akarom. I'm going to enjoy it. Élvezni fogom. Just like a woman is a vessel for a baby to be born. Ugyanúgy, hogy egy nő az eszköz, egy 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 edény ahhoz, hogy megszülethessen egy új élet. In many ways the Lord used this body to give birth to a new fellowship. Ugyanúgy Isten ezt a testet használta arra, hogy egy új gyülekezet plántálódjon, születhessen. They are meeting this very minute. Ők nekik, nekik is most van az alkalmuk. And we are a part of it. És mi is részesei vagyunk ennek. Incredible. És ez ez döbbenetes. Verse 27. 27-es vers. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Each one of you is a part of it. Mindannyian tagjai vagytok. Equally important. Egyformán fontosak. No one more important than another. Senki nem fontosabb a másiknál. And when all the body parts in place, God flows through us. It's what He's designed it to do. Minden tag a helyére kerül, akkor Isten egyszerűen munkálkodik rajtunk keresztül, mert ő így tervezte ezt. And I end with Romans 12. És a Róma 12-vel fejezném be. 6-os, 7-es, 8-as vers. We have different gifts according to the grace given us. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. Ez szerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. If it is serving, let him serve. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. If it is teaching, let him teach. A tanító a tanításban. If it is encouraging, let him encourage. A buzdító a buzdításban. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. Az adakozó szerénységben. If it is leadership, let him govern diligently. Az előjáró igyekezettel. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. A könyörülő pedig jó kedvel. Do your part. Ti is végezzétek el a részeteket. Do it cheerfully. És tegyétek jó kedvel. You're a part of an incredibly wonderful thing. Mert egy fantasztikus dolognak a részei vagytok. Igen. And I did not realize how much uh, I felt this till right now. És ezt igazából fel sem ismertem, hogy mennyire így érzek mostanáig. To realize a part of the divine creator's work hogy így felismerjük a, 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 a mindenható a me, alkotását, hogy így munkálkodik, Let's hogy így működik. It. És ezt, ezt élvezzük. Thank you, Lord, that you choose to work through us. Köszönjük, Uram, hogy Te úgy döntesz, hogy rajtunk keresztül munkálkodsz. 
Lord, let us enjoy it. És add, hogy ezt élvezzük. Help us, Lord, each to do our part. Segíts, hogy minden elf elvégezzük a részünket. And Lord, help us to be content where you've placed us in the body. Segíts, hogy elégedettek legyünk abban a, hely, abban a helyzetben, ahol raktál minket. Lord, for those of us who are struggling to find a place, Lord, please help us. Azoknak, akik nehéz és nem találják a helyüket, segíts, Uram. Thank you, Lord. We pray for the fellowship that's meeting right now. Köszönjük azt az alkalmat, amiért most Kispesten is összegyűlt ezt a kis Pray, Lord, that they too will find what it means to work together as a body. Kérjük, hogy ők is egymásra találjanak, hogy egy testként munkálkodjanak. Thank you, Lord, that this is all because you want to have us close to you one day in heaven. Köszönjük, Uram, hogy ez mind ez azért történik, mert te azt szeretnéd, hogy ott legyünk veled a mennyben. You want a fellowship with us, Lord. Te szeretnél közösségben lenni velünk. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. It's in Christ's name that we pray. Jézus nevében imádkozunk. And all the people say. És mindenki egyetértésben mondja. Amen. Amen. És amen. I forgot to tell you that Pastor Phil. Did I tell you that Phil's in Africa? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, sorry. Uh, if you would like to contribute to the ministry here. Ha szeretnétek adakozni az itteni szolgálathoz, meg tehetitek a dobozban. Tízet dobozban. Have a blessed week. Legyen áldott hetetek. And maybe we'll see you in Vita. És esetleg Vajtán majd találkozunk. Isten áldjon mindenkinek. Isten áldjon.